欢迎来到 News T T 7 0点击订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。国色芳华官宣杨子李现，大唐盛世下的青春探寻。近日，备受关注的电视剧《国色芳华》终于官宣了阵容，由青年演员杨子和李现领衔主演，让众多粉丝和观众期待不已。此次也是两人二度合作。再度携手，在大唐盛世下共同探寻理想的盛放。据悉，电视剧《国色芳华》以大唐盛世为背景，讲述了何为芳杨子氏和蒋长阳、李现氏两位年轻人在繁华的大唐中不断追求自我、寻找人生价值的故事。两人在大唐的宫廷、市井、庙堂等各个角落，展现出了青春的活力和朝气。作为一部以大唐盛世为背景的电视剧，《国色芳华》在服装、道具、场景等方面都力求还原历史真实，为观众呈现出一幅幅瑰丽多彩的大唐画卷。同时，剧中的人物形象也充满了鲜明的个性和魅力，让观众在欣赏剧情的同时，也能感受到那个时代的独特魅力。作为演员的杨子和李现。在此前已经合作过多部作品，默契十足。此次在《国色芳华》中再度携手，更是展现出了不俗的演技和默契程度。杨子在剧中饰演的何为芳，是一位才华横溢的女子，她的人生目标是通过自己的努力实现个人价值。而李现饰演的蒋长阳，则是一位出身贵族的年轻人，他的人生道路相对比较顺利。但内心却充满了对未来的迷茫和不安。两人在剧中的角色性格截然不同，但却因为共同的目标和信仰而走到了一起。对于观众来说，电视剧《国色芳华》无疑是一部充满期待的作品。不仅因为杨子和李现的出色表演和默契配合，更因为这部剧所呈现的大唐盛世下的青春探寻。让人们看到了那个时代年轻人的奋斗和追求，同时《国色芳华》也通过细腻的人物刻画和情节设计，让观众感受到了大唐文化的博大精深和历史底蕴。总的来说，《国色芳华》官宣杨子李现的消息，无疑为观众带来了一份期待和惊喜。这部以大唐盛世为背景的电视剧，不仅具有历史价值和文化内涵。更通过青春探寻的主题，展现出了年轻人的活力和朝气。相信在杨子和李现的精彩演绎下，《国色芳华》将再次掀起一股热潮。让我们一起期待这部佳作的早日播出吧！湖南卫视招商会《国色芳华》强调，古装大女主剧，杨子扛剧扛招商。今天。湖南卫视两千零二十三秋季招商会现场，推介人表示，《国色芳华》强调是古装大女主剧，并在现场再一次官宣杨子、李现领衔主演。杨子一番实锤，扛剧扛招商。杨子饰演的女主和潍坊的人设很好，家庭很幸福，全家都宠她，再也不是没爹没娘的小苦瓜了。何家老爷子将她看作宝贝。所以采用花中之王的牡丹的名字，为了给他冲洗，趁火打劫，买了前夫的婚姻，知道女儿想和离，又花钱买断婚姻，让他和离，出钱出力支持他搞事业。何为芳在婚姻的枷锁里挣扎，从权力的牢笼中逃脱，亲历民间疾苦，尝遍人情冷暖。期待杨子演绎的何为芳带给我们新的惊喜。不少网友表示。不管是逗号二番，还是其他人二番，《国色芳华》不变的是杨子的一番大女主剧，我就愿意看杨子的剧。大女主超期待，招商的时候那人介绍说走出婚变，那能告诉我前夫谁演的吗？等等。以上就是娱乐寡姐带来的相关内容，有兴趣的关注一下吧，爱你。杨子新剧片花曝光引争议，醒醒吧，别再演不适合自己年龄的角色了。虽然杨子在演艺圈里总是被称为四大仆女
，但是他也是观众们普遍认为的小明星。虽然他算不上倾国倾城，但是他的思路很清楚，对剧本的挑选也很准确，而且他的表演也很有灵性，所以他出演的很多电视剧都获得了巨大的成功。所以大家都很好奇，也很期待他的新片。近日。他主演的电视剧《要九九爱》放出了一支预告，很多网民对该剧有何感想？杨紫在该剧中首次尝试了一种新颖的校园恋情，用一种青春的校园生活把人们带回到了那段天真的岁月。很多情节都是令人记忆深刻的，比如以前的话剧彩排和以前观看的音乐会。从网上的评论来看，这个剧短时间内是不太可能火了。杨紫在这部戏里饰演一个高中女生，并不恰当。她看上去要比别的女星大一些，而且年纪也比较大。与其他类型的偶像电视剧不同的是，他们的制作成本更小，制作难度更小，形式也更新颖。对于年轻的偶像电视剧，观众们最喜欢的就是演员的年纪。如果主角足够年轻，足够有个性。那么就可以在没有任何过滤的情况下，表现出一种温柔的美感。所以，在主角身上有了这样的特质，人们才会愿意去看这部戏，并为之所吸引。比如最近的青春电视剧《新星张淼仪》，她的外表很普通，但是因为她很有朝气，年纪也符合她的性格，所以她演的很多青春戏都大获成功。杨紫在《如此可爱的我们》中展现出的年轻面孔，也是这部电视剧受欢迎的一个主要因素。然而，也有一些人对杨紫的表演表示怀疑，说她出演青春片时就跟张小斐扮演一个高中女生似的，显得格格不入。杨紫之前所出演的电视剧中也有年轻的成分，但是那只是很少的一部分。他在这部电视剧中塑造了一个平凡的小女生的理想，把一个平凡的小女生与一个超级帅气的男人联系在一起。在古装剧中，他被人怀疑是在扮嫩，而他的制服又让人看出了许多问题。首先，他的鼻根部明显凸起，看上去就好像是人工制造出来的。其次，他长得比较一般，就算放到真实世界里。也称不上是个大美人，而且他的行为和行为都太夸张了。当他微笑的时候，他的脸上总是带着一种不自然的表情。在这部戏里，我们也可以见到杨紫与孙燕姿一起出现在屏幕上。在一般情况下，杨紫与孙燕姿这种两个世代的人见面，都会洋溢着年轻一代对前辈们的尊敬与快乐。不过，从照片上，我们一点也不觉得杨紫要比孙燕姿小。杨紫早期因为长相一般而饱受指责，因为她长相一般，所以被许多人指称她不漂亮。就连她的老师宋丹丹都劝她做整形手术。这些年来，容貌的问题让她备受煎熬，也让她很容易受伤，也很伤心。但是杨紫却越来越有信心，也越来越强大。而且他还饰演了许多与他相匹配的人物。杨紫长得并不难看，她只不过是到了一定的年纪才会去尝试一些合适的人物，不要一味的去挑战那些和她年纪相差太多的人物。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。